الحمد للہ وصلاۃ وسلام علی نبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد کے ایم سی ڈی گروپ پریانکرنایا علوی صاحب پوناڈ انیچٹلا ور چودیم ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ജനിക്കുമ്പോഴില്ലാത്ത പല വസ്തുക്കളും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിന്നെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കളയൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പല്ലൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പിന്നെ ജനിക്കുമ്പോഴില്ലാത്ത പല്ലാണ് എങ്കിൽ കൃത്രിമമായി വെച്ച പല്ലാണ് എങ്കിൽ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിർബന്ധമായി നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ചില ആളുകൾ പറയുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനു താല അദ്ദേഹത്തെ നാം ഏവരെയും രണ്ട് ലോകത്തും വിജയികളായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ണട വാച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കയ്യിൽ ധരിച്ചിട്ടുള്ള മോതിരമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളും അതൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യാം അത് നീക്കം ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാൽ ഇവിടത്തെ ഇപ്പോൾ പല്ല് പോലെയുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ട് പല്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പല്ല് പിന്നെ കൃത്രിമമായി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ പല്ല് വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജായിസല്ല അനുവദനീയമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇല്ല ഇൻഡല്ല റൂറ വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഘട്ടം വന്നാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഇരുമ്പ് പിന്നെ സ്വർണത്തിൻ്റെ പല്ലൊക്കെ വെക്കാവൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വർണത്തിൻ്റെ പല്ല് വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള തത്വം ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീയാണ് എങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ല സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ എന്നാൽ പോലും പിന്നെന്താണ് ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ പല്ല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ വില കൊടുത്തിട്ടൊരു പല്ല് വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും കുറ്റം കിട്ടുകയില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും സമ്പത്തിൻ്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള വിനിയോഗമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മളത് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഒരു പല്ല് വെക്കേണ്ടതായി വരികയാണെങ്കിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെതല്ലാത്ത പല്ല് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതോടൊപ്പം രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല്ലുകൾ പിന്നെ അതിൽ കൃത്രിമമായിട്ട് സ്വർണത്തിൻ്റെ പല്ല് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ സമ്പത്ത് വെറുതെ നഷ്ടമാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തത്വമാണ് അതൊരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല സമ്പത്തിൻ്റെ അനധികൃതമായിട്ടുള്ള വിനിയോഗം എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല സമ്പത്തിന് കയ്യും കണക്കും ഒക്കെ വേണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ മറുമാടി കഴിഞ്ഞാൽ മയ്യത്തിന് മറുമാടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വർണത്തിൻ്റെ പല്ല് എത്രയോ വിലയില്ല അത് പിന്നെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം എടുക്കണം എന്നുള്ള എന്നാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ സ്വർണത്തിൻ്റെ പല്ലോ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളോ മയ്യത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെതായിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുണ്ട് എങ്കിൽ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും മയ്യത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചു കൊണ്ടോ മയ്യത്തിന് പിന്നെ വലിയ തോതിൽ കേടുകളുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന രൂപത്തിലോ അത് എടുത്തുകൂടാ എന്നുകൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് എളുക്കാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൗകര്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് എങ്കിൽ അത് എടുക്കാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് എല്ലാ വസ്തുക്കളും മാറ്റണത് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ എത്രയോ ആളുകൾ പല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്രിമമായ പല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്വർണമൊന്നുമല്ല സാധാരണ എന്തോ ഈ ഫൈബർ പോലത്തെ പല വസ്തുക്കളൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ആയാലും കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നെ ദന്ത വിവാഹത്തിന് അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ മെറ്റൽ നമുക്കറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരം വസ്തുക്കളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നമുക്ക് അഭിപ്രായമില്ല അതൊന്നും ശരിയല്ല അത് നിർബന്ധമായി എടുക്കണമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് മറിച്ച് ഇത്തരം നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്വർണം വെള്ളി ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എടുക്കുക വിലപിടിപ്പുള്ള ഇതാണെങ്കിൽ എടുക്കുക അതും മയ്യത്തി